இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து பகுமுறை வடிவேல் லெவன்த் மேத்து லெவன்த் மேத்தில் எக்ஸாம்பிள் சம் வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த எக்ஸாம்பிள் சம்ல என்ன கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா எ பாயிண்ட் இன் எ பிளேன் மூவ் சச் தட் இட்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த ஆரிஜன் இஸ் த்ரைஸ் இட்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த ஒய் ஆக்சஸ் இப்போ ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறோம் ஒரு பாயிண்ட் அப்படின்னா என்ன பி எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் பி எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் அப்படிங்கிறது ஒரு பாயிண்ட்டு ஒரு தளத்தின் மீது உள்ள ஒரு புள்ளி இந்த புள்ளி தான் என்ன எடுத்துக்கிறோம் பி எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் இது இதனுடைய நேச்சர் எப்படின்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த ஆரிஜன் ஆரிஜன் அப்படின்னா என்ன ஜீரோ ஜீரோ இல்லையா ஸோ ஆதி புள்ளி அப்படிங்கிறப்போ இது வந்து ஜீரோ டிஸ்டன்ஸ் ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸு எதற்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னா ஒய்யத்திலிருந்து அதன் தொலைவை போல் மூன்று மடங்கு அண்ட் இட் ஈஸ் த்ரைஸ் த டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் ஒய்யாசஸ் அப்படின்னா இப்படம் எப்படி வரும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் இது வந்து ஆரிஜன் இந்த இடத்துல பிங்கிற பாயிண்ட் இருக்குது பி எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இந்த டிஸ்டன்ஸ் எதுக்கு இது ஓபி இதுக்கு எதற்கு சமமாக இருக்கும் அப்படின்னா பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஏ அப்படிங்கிறது ஒய்யின் மீது அமைந்த ஒரு புள்ளி அதாவது புட் ஆஃப் த பர்பண்டிகுலர் இந்த மாதிரி மூன்று மடங்கு இருக்குது அப்படிங்கிறாரு அதாவது த்ரீ ஓபி இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஓபி அப்படின்னா த்ரைஸ் த டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் ஒய் ஆக்சஸ் ஒய் ஆக்சஸ்லேருந்து இந்த பியனுடைய தொலைவு மூன்று மடங்காக அமையும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது இதோட ஆன்சர் வந்து இங்கே போடலாம் ஸோ இது என்ன கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா ஓபி ஈக்குவல் டு த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் இந்த எழுதிக்கோங்க பிஏ அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கிறேன் திஸ் இஸ் பிஏ ஓபி ஈக்குவல் டு த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் பிஏ அப்போ டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா நமக்கு என்ன வரும் தொலைவு ஃபார்முலா டி ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர்ட் டி ஸ்கொயர்ட் அப்படிங்கிறப்ப அது ரூட்டை வந்து எடுத்துருவோம் அப்போ இது எப்படி எழுதிக்கலாம் ஓபி ஸ்கொயர்ட் ஈக்குவல் டு த்ரீ பி ஹோல் ஸ்கொயர்ட் அப்படின்னா இது என்ன ஆகும் நைன் பிஏ ஸ்கொயர்ட் ஏன்னா இதை வந்து ஹோல் ஸ்கொயர் பண்ணுறேன் இதை ஹோல் ஸ்கொயர் பண்ணுறப்போ நைன் பிஏ ஸ்கொயர்ட் அப்போ ஓபி அப்படிங்கிறது ஓங்கிறது என்ன ஓங்கிறது ஜீரோ ஜீரோ பி அப்படிங்கிறது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் அப்போ ஓபி அப்படின்னா எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் அப்போ என்ன எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இல்லையா அப்போ ஜீரோ ஹோல் ஸ்கொயர் தென் ப்ளஸ் ஒய் டூ ஒய் டூ என்ன இந்த ஒய் ஒன் மைனஸ் ஜீரோ ஹோல் ஸ்கொயர் அண்ட் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் பிஏ ஸ்கொயர் இல்லையா ஸோ நைன் பிஏ என்ன பி வந்து இந்த இந்த தொலைவு பி வந்து எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன்னா அப்போ இந்த தொலைவு என்ன எக்ஸ் ஒன் இந்த இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து எக்ஸ் ஒன் ஏன் ஏன் அப்படின்னா இப்போ இது எக்ஸ் ஒன் வையன் அப்போ இதுவும் என்னவா இருக்கும் எக்ஸ் ஒன்னு இதுவும் எக்ஸ் ஒன் இந்த மாதிரி இதுக்கு பேரலாக இருக்கிற அனைத்து டிஸ்டன்ஸுமே எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர்ட் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிட்டோம் ஸோ இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண என்ன வரும் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் ஒய் ஒன் ஸ்கொயர்ட் ஈக்குவல் டு நைன் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர்டு அந்த சைட் கொண்டு போனீங்கன்னா மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ஸோ எயிட் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர்டு ஸோ ஒய் ஒன் ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு எயிட் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் அல்லது எயிட் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் இந்த ப்ளஸ் அந்த சைடு கொண்டு போ மைனஸ் ஆகுமா ஸோ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் நமக்கு லோக்கஸ் இயங்குவரை அப்படிங்கிறப்போ அந்த எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன்னை விட்டுட்டு நம்ம எழுதணும் ஏன் அப்படின்னா லோக்கஸ் அப்படிங்கிறப்போ நம்ம சிம்பிளி வித் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் தேர் ஃபோர் லோக்கஸ் ஆஃப் பி இஸ் எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ லோக்கஸ் அப்படிங்கிறத தமிழ் என்ன பியின் இயங்கு வரை பி இன் 
இயங்கு வரை எக்ஸ் எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் ஒன் மோர் சம் வி டூ ஸோ நவ் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபைண்ட் த லோக்கஸ் ஆஃப் எ பாயிண்ட் விச் இஸ் ஈக்வி டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் டூ மைனஸ் த்ரீ அண்ட் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் இப்போ பிங்கிற பாயிண்ட்டு எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா ஈக்வி டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்டு ஏன்னு வச்சுக்கோ இந்த பாயிண்ட்டை பி அப்படின்னு வச்சுக்கோ ஏங்கிற பாயிண்ட்டு டூ கம மைனஸ் த்ரீ பிங்கிற பாயிண்ட்டு த்ரீ கம மைனஸ் ஃபோர்னு எடுத்தால் இந்த ரெண்டு டிஸ்டன்ஸு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பிஎன்ற புள்ளி எவ்வாறு அமைஞ்சுள்ளது என்றால் இந்த பிஏ டிஸ்டன்ஸும் பிபி டிஸ்டன்ஸும் சமமாக அமையும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஈக்வி டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் திஸ் பாயிண்ட் அப்போ என்ன கொடுத்துருக்கு பிஏ ஈக்குவல் டு பிபி ஆர் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலாவே நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் ஸ்கொயர் பண்ணிக்கணும் பிஏ ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு பிபி ஸ்கொயர் ஸோ ஃபார்முலா என்ன டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா டி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் தென் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ இந்த ஃபார்முலா பயன்படுத்தி பிஏ பி வந்து எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இது எக்ஸ் டூ ஒய் டூ அப்போ எக்ஸ் டூ மைனஸ் இதை வந்து நம்ம என்னென்ன வச்சுக்கிறது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இதை எக்ஸ் டூ ஒய் டூ அப்படின்னு வச்சுட்டீங்கன்னா எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்னா என்ன எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் தென் ஒய் டூ என்ன மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இந்த சைடு இது எக்ஸ் டூ ஒய் டூ அப்படின்னு வச்சுக்கேன் அப்போ இந்த ரெண்டே எடுத்தீங்கன்னா எக்ஸ் டூ வந்து த்ரீ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் தென் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஒய் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் ரெண்டுமே மைனஸ் இருந்ததுன்னா அது ப்ளஸ்ன்னு அர்த்தம் இது ஒரு மைனஸ் இருந்தால் மைனஸு அப்போ இந்த ரெண்டுமே மைனஸ் இருந்தால் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஒரு மைனஸ் இருந்தால் ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா என்ன ஏ ஸ்கொயர் தென் டூ ஏபி தென் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இதுக்கு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஸோ அந்த ஃபார்முலா பயன்படுத்தி இதை விரிவுபடுத்தணும்னா ஏ ஸ்கொயர்னா என்ன ஃபோரு மைனஸ் டூ ஏபின்னா டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஃபோர் எக்ஸ் ஒன் தென் பி ஸ்கொயர்டு அப்படின்னா இங்கே எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ஸோ ஸோ தட் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன எழுதிக்கிறோம் அப்படின்னா இது வந்து இதனுடைய எக்ஸ்பேன்ஷன் வந்து இது அடுத்தது இந்த ரெண்டுமே மைனஸுங்கிறப்ப ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஆயிரும் அதனால் மைனஸ் மறந்துடும் ஒரு மைனஸ் வந்தால் இந்த ஃபார்முலா ரெண்டு மைனஸ் வந்தால் ரெண்டுமே ப்ளஸ் அப்போ இது ஏ ஸ்கொயர்டு அப்படின்னா நைனு டூ ஏபின்னா டூ இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸு ஸோ ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஒய் ஒன் தென் பி ஸ்கொயர்டு அப்படின்னா ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்கே நினைப்பாங்கன்னா இங்கே மைனஸ் வந்திருக்கு இங்கே மைனஸ் ஒய் ஒன் ஸ்கொயர்னு நினைப்பாங்க நார்த் தட்வே ரெண்டுமே மைனஸ் அப்போ என்ன ஆயிரும்னு சொன்னேன் ப்ளஸ்ஸு அதே மாதிரி இங்கேயும் மைனஸ் வந்திருக்கு இல்லையா அப்போது இங்கே மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் தானே வரணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க நம்ம ஸ்கொயர்டு அப்படிங்கிறப்போ இது என்ன ஆயிரும் நமக்கு ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்லி தான் மாறும் ஸோ இந்த இடத்துல ப்ளஸ் இங்கே மட்டும்தான் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் டூ ஏபி அப்படிங்கிறது அந்த ப்ளஸ்ஸு மைனஸு இதுக்கு மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆகுமோ தவிர இந்த ஃபஸ்ட்டுக்கும் லாஸ்ட்டுக்கும் ஆசிட்டிஸ் அப்படியே தான் இருக்கும் தென் ஈக்குவல் டு இதுக்கு நம்ம எப்படி எழுதிக்கிறோம் ஏ இதை வந்து த்ரீ எஸ் ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா நைனு மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஒன் தென் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இதுக்கு ஃபோர் எஸ் ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா சிக்ஸ்டீன் ரெண்டுமே மைனஸ் வந்தால் என்ன சொன்ன ப்ளஸ்ஸு அப்போ டூ ஃபோர் சார் எயிட்டு ஸோ எயிட் ஒய் ஒன் தென் ப்ளஸ் ஒய் ஒன் ஸ்கொயர்டு இப்போ இதில் என்ன பண்ணிக்கலான்னா இங்கே என்ன போட்டு காமிச்சதுனாலும் இங்கே ப்ளஸ் தான் வரும் இல்லையா ஸோ இந்த ப்ளஸ் ஒய் ஒன் ரெண்டு சேம் சைனாக இருந்தால் நம்ம இங்கேயே கூட கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் அல்லது இந்த பக்கம் கொண்டு வந்து நீ கேன்சல் பண்ணலாம் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஒன் ஆயிடுச்சு ஸோ ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் போயிடுச்சு இல்லையா இப்போ எல்லா டேமுமே ஒரே சைடு நம்ம கொண்டு வந்துக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி கொண்டு வரப்போ இங்கே மீதி என்னென்னலாம் இருக்குது ஃபோரு தென் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஒன் தென் ஃபோர் ப்ளஸ் நைன் என்ன எழுதிக்கலாம் தேர்ட்டீன் ஸோ மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஒன் தென் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஒய் ஒன் இதுவும் நைனு இது வந்து டுவெண்ட்டி
then equal to 0. Now, we will see the minus 4x1 minus 4 plus 6 is 2. Yeah. So, 2x1 then plus 6 is minus 8. So, minus 2y1 13 25. Yeah. Now, we minus 12. Apa? Equal to 0. Apa, and the 2 common arke. So 2 common arke. So 2 common arke. x1 minus y1 minus 6 equal to 0. Apa, answer number check panikla. So is the answer correct? This is the answer. This is the answer. This is the answer. So locus of P is. That is. P in young vary. This is the x1 y1 and y1 and the key is the surface of the x Just x minus y minus 6 equal to 0.